ట్రైలర్ చూసారు కదా సో హోప్ యూ లైక్ డిట్ నందిని రెడ్డి గారు రావడం ఇట్స్ లైక్ మాకు ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ తను ఇందులో కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుందన్నమాట వన్ ఆఫ్ ద లీడ్ క్యారెక్టర్ షీఈస్ ఆల్సో కన్ఫ్యూజ్డ్ షీఈస్ ఆల్సో లైక్ షీ డజంట్ నో వాట్ టు డూ ఇన్ హర్ లైఫ్ అనమాట సో సార్ట్ ఆఫ్ రాసినప్పుడు అదైనప్పుడు ఇలా ఎవరైనా ఉన్నారా అనుకుంటే అవును కదా వీ వీ సా సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ వీ సా సమ్ ఇది అనమాట చూసిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యారు అనమాట సో అండ్ అండ్ సో సినిమాలో తను వన్ ఆఫ్ ద లీడ్ క్యారెక్టర్ తను అలా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉండి అలా ఉన్న అమ్మాయి ఎలా డైరెక్ట్ చేస్తుంది అనేది వన్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ అనమాట ఇది ఈ సినిమా కొంచెం హట్కే అని ఎందుకు పెట్టామంటే నాట్ బికాస్ ఇది ఏదో ఒక ప్లాట్లో ఒక ట్విస్ట్ లేదంటే ఇది డిఫరెంట్గా ఉందని మామూలు జనరల్గా చెప్తారు అదొకటే కాదు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను కే విశ్వనాథ్ గారిని కలిశాను గ్రేట్ ఫిల్మ్ మేకర్ కే విశ్వనాథ్ గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా ఒక సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ సినిమా కాదు జనరల్గా ఒక సినిమా తీయాలని ఉందండి అని చెప్పినప్పుడు సార్ ఇలా దగ్గర రమ్మని క్లీషేస్ లేకుండా చూసుకో అని ఒకే ఒక మాట చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత నాకప్పుడు ఐఎమ్ ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ యంగ్ అండ్ డమ్ సో వెళ్ళి డిక్షనరీలో చూసుకున్నాం అనమాట వాట్ ఈస్ క్లీషే అని చూస్తే ఓకే సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఓవర్లీ యూస్డ్ సంథింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ టైమ్స్ అది క్లీషే అని అర్థమైంది సో అప్పటి నుంచి అది ఒక థాట్ ప్రాసెస్ లాగా అలవాటు అయిపోయింది అనమాట సో ఇఫ్ యూ సో అది అట్లా తిరిగి 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 లాస్ట్కి టైటిలే కొంచెం హట్కి అయిపోయింది సో మేము కాన్షియస్గా కొంచెం పెట్టినా కూడా దాని వెనుకున్న థాట్ మాత్రం చాలా సబ్కాన్షియస్గా ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రమ్ దట్ సీడ్ అనమాట బై కే విశ్వనాథ్ గారు సో ఆ థాట్ ప్రాసెసే అట్లా డెవలప్ అయ్యి యూ సీ సో మెనీ హ్యాపీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ ది చాయిసెస్ చిన్న చిన్న డెసిషన్స్ నుంచి లైక్ మ్యూజిక్ చాయిస్ కానీ లేదంటే సీన్స్ కానీ అలా ఓవరాల్గా ఉంటుంది అనమాట సో అండ్ ఇందులో ఎవరు హీరోలు హీరోయిన్లు అలా ఉండరు ఈ సినిమాలో ప్యూర్లీ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ లైక్ బంచ్ ఆఫ్ మిస్ఫిట్స్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ మేకింగ్ అన్ ఇండీ ఫిల్మ్ జనరల్గా ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన తర్వాత సినిమా మీద సినిమా తీస్తారు సో స్టార్టింగ్లోనే తీయడం ఏంటంటే చుట్టూ ఉన్న వరల్డ్లో అంతా అందరూ ఎవ్రీబడీ వాంట్స్ టు మేక్ ఏ ఫిలిం అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ బటింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అందరూ ఉన్నారు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ డూయింగ్ ఏ ఫిలిం సో అది ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఎందుకు చేయకూడదు అని అనిపించింది సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ అందులో చాలామంది మిస్ఫిట్స్ ఉంటారు కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ మేకింగ్ అండ్ ఇండీ ఫిలిం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ హిలేరియస్ జనరల్గా ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద సినిమా మీద సినిమా తీసినప్పుడు ఏదో సెల్ఫ్ పిటీ ఒక సబ్జెక్ట్ గానో అలా అలా చూసాం ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విప్ టర్న్డ్ ట్రాజడీ ఇంటూ కామెడీ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ కామెడీ ఆల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ హ్యూమిలియేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ కామెడీ సో అట్లా సరదాగా ఇట్స్ ఎ క్యాజువల్ వాచ్ ఫిలిం అనమాట అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ది ప్రెస్ మీ సపోర్ట్ కావాలి సో ఎండ్ వరకు కూడా రిలీజ్ డేట్ వరకు కూడా మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ వెరీ నైస్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అగైన్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్